வாழ்க வையகம் டிஸ்போசபிள் நாப்கின் பெண்கள் பயன்படுத்துகிற இந்த நாப்கின் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து டிஸ்போசபிள் நாப்கின் எப்படி நம்ம வீட்டிலேயே தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத பன்னெண்டே நிமிஷத்தில் கோவை பிரியதர்சினி அவர்கள் உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறாங்க பெண்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் பாருங்கள் பயனுள்ள ஒரு பொருள் இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறது டிஸ்போசபிள் நாப்கின் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சர்ஜிக்கல் காட்டன் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நல்ல காடா துணி இது சுத்து அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கட்டிங் போட்டு எடுத்துக்கோங்க கீழேயும் மேலேயும் வை வைக்கிறதுக்கு இது தைக்கிறதுக்கு நூல் ஊசி இதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க பெண்களே இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது எந்த மாதிரி அப்படின்னா நம்ம கர்ப்பப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை இப்போ அதிகமாக நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கு ஏரியா அதாவது தெருக்கு தெரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் அப்படின்னா செயற்கை குழந்தை த கருத்தரிப்பு அப்படிங்கிற மையம் வந்து அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு இது எதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா சாதாரணமாக நம்ம பாட்டியெல்லாம் ஒரு டசன் பத்து பேர் ஆறு பேர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைக்கே நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் தினமும் போய் எங்கே போகிறோமோ இல்லையோ கோவிலுக்கெல்லாம் போகிறது கிடையாது டெய்லியும் போய் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எதனால் வந்துச்சு ஒரு நிமிஷம் நம்மெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுனால வந்திருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்படி ஒருவேளை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுனால வந்திருந்துச்சுன்னா நம்ம வீட்டு விலங்குகளுக்கும் அதே பிரச்சனை வந்திருக்கும் ஆனா அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வரல அப்ப எதை நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இதுதாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நாப்கின் சரி இவ்வளவு பிரச்சனை கொடுக்கற அளவுக்கு இந்த நாப்கின்ல என்ன இருக்கு நம்ம நாப்கின் யூஸ்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு நாப்கின் வச்சுட்டா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓடலாம் குதிக்கலாம் ஆடலாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் இப்படிதான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நாப்கின்னால எப்படி இவ்வளவு பிரச்சனை வருது பார்க்க சாதாரணமா தான் இருக்கு ஆனா இதுல என்ன இருக்கு நம்ம இதை பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப இந்த நாப்கின் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு இதை எடு ஒட்டுறதுக்கு கம்மு ஒரு விதமான பசைத்தன்மை இருக்கு கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பசை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேல ஒரு லேயர் இருக்கு இதுதான் வந்து நல்லா உறிஞ்சி அதை தக்க வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லி விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி இப்ப இது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் பாருங்க பிக்கிறதுக்கே எவ்வளோ கடினமாக இருக்குன்னு காட்டனை நினச்சி நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இது என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு விதமான பிளாஸ்டிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பொருள் எல்லாம் நம்ம எரிச்சா என்ன ஆகும் எரிஞ்சு போகும் ஆனால் இது இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் வச்சுருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்பல்ப்பு அதாவது மரக்கூல்லேருந்து தயாரிக்கிற ஒரு விதமான காட்டன் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு விதமான கெமிக்கலில் தான் ப்ளீச் பண்ணுறாங்க இந்த குளோரின் டைஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகள் எல்லாத்துலேயுமே தடை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இன்னும் சட்டவிரோதமாக இதை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது பாருங்கள் இதுதான் அந்த தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது நீங்க எவ்வளோ தண்ணி விட்டீங்கனாலும் அது அப்படியே அதுக்குள்ள தக்க வச்சுக்கும் சாதாரண ஒரு காட்டனுக்கு இந்த தன்மை வருமா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் பாருங்க இப்ப எவ்வளோ தண்ணி இதை தக்க வச்சிருக்குன்னு பாருங்க 
இவ்வளோ தண்ணி இதை தக்க வச்சிருக்கு பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்க இந்த கெமிக்கல் தான் நம்ம டைரெக்டாக நம்மளுடைய பிறப்பொறுப்பில் வைக்கிறோம் அதன் மூலியமாக நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே தான் போய் சேருதுங்க இப்போ கடைசி லேயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாருங்க எவ்வளோ இழுத்தாலும் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே தான் போகும் நினச்சி பாருங்க இந்த பிளாஸ்டிக் வழியில நீங்க காத்தை விட்டு பாருங்க காத்து ஊடுருவி போகுமா போகவே போகாது இப்ப நமக்கு உடம்புல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை விதமான சுவாசம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மூச்சு வழியா மூக்கு வழியா சுவாசிக்கிறோம் அடுத்தது இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தோல் துவாரங்கள் வழியில சுவாசிக்கிறோம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூலாதாரம் வழியில நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அந்த மூலாதாரத்துல கொண்டு போய் இப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் லேயரை நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நமக்கு சுவாசம் நடைபெறும் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து காற்று போறது வந்து தடைப்படுது அதனால தான் நம்ம கர்ப்பையில நீர்கட்டிகள் எல்லாம் சேருது இதுதான் இந்த பாதிப்பு இதுதான் இந்த நாப்கின்னால நமக்கு வர கெடுதல்கள் இவ்வளோ கெடுதல்கள் இந்த நாப்கின்ல இருக்கு ஆனா இது நம்ம தெரியாம சாதாரணமா போய் அழகா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல மற்ற கடைகளில் போய் சாதாரணமாக வாங்கி நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்கு கரெக்ட் நமக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதை நம்ம தூர தூக்கி வீசிட்டு நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி தயாரிக்கிற அணையாடை நாப்கின் அதை நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாலே பெண்கள் வந்து நம்மளுடைய கர்ப்பப்பையை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நம்மளோட பெண்மையை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நம்ம தாய்மையை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் நாம நாமளாக இருக்கலாம் பெண்கள் பெண்களாக வாழலாம் இன்னைக்கு நிறைய பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையை இழந்துக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் இந்த நாப்கின் தான் இந்த நாப்கின்லேருந்து நம்ம விடுபட்டாலே போதும் நம்ம எல்லா விதமான பிரச்சனையிலேருந்தும் நம்ம விடுபட்டு வெளியே வந்துடலாம் இப்போ நம்ம நாப்கினில் எவ்வளோ கெடுதல் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ அதுலேருந்து விடைபெறுவதற்கு நமக்கு ஒரு மாற்று தேவைப்படுது அதுக்காக ஒரு சின்ன வழி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்போசபிள் நாப்கின் இந்த டிஸ்போசபிள் நாப்கின் வந்துட்டு அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனாலும் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான நேரத்தில் நம்மளால் வந்து வேறு வழியே இல்லை இதை நம்ம பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்துக்கு மட்டும்தான் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா ஒரு சின்ன மாற்று தான் இதையவே நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரி இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜிக்கல் காட்டன் மெடிக்கலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ லேயரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து காடா துணி இப்போ இந்த காடா துணியோட சென்டரில் இந்த சர்ஜிக்கல் காட்டனை வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இதை இப்படி சுற்றி மூடி விட்டுருங்க அடுத்தது ஒரு ஊசி நூலால் இதை வந்து மேலே ஒரு சின்ன தையல் தைச்சிக்கோங்க எதற்காக அப்படின்னா இதுலேருந்து இது விலகி போகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரே தையல் தான் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இப்படி கீழேயும் மேலேயும் இதையும் நல்லா தைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் இதுலேருந்து இது வந்து விலகாமல் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாப்கின் மாதிரியே ஒரு லேயரை வந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ நம்ம நாப்கின் பயன்படுத்தி பழகிட்டோம் அதுலேருந்து மாறணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதனால் அதனுடைய ஒரு அளவையே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இப்போது கீழே ஒரு லேயர் இந்த கா இந்த துணி பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க சாதாரண நைட்டி இல்லை பழைய காட்டன் சாரி அதுலேருந்தே நம்ம கிழிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த நாப்கி அந்த துணியோடைய நடுவில் வந்து நம்ம தைச்ச இந்த லேயரை விற்கிறோம் அதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு லேயர் இப்படி வச்சுட்டு இதை நம்ம சுற்றி அப்படியே ஒரு தைச்சிக்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் மற்றபடி இதை எப்பவுமே நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா சர்ஜிக்கல் காட்டன் அதுவும் ப்ளீச் பண்ண துணி தான் அதுக்காக தான் வேறு வழி இல்லை அதாவது நாப்கினோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு தீமையை கொடுக்காதுங்கிறக்காக தான் இதை நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் அதனால் நீங்கள் இதுவே ஒரு மாற்று நினச்சிக்காதீங்க 
இதைய வந்து நீங்க கண்டிப்பா பயன்படுத்த கூடாதுதான் இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு பெரிய பெரிய தையலாவே போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதை நம்ம வந்து தூக்கிட்டான போட போறோம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஏன் இதை தூக்கி போடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம வந்து தூக்கி போட்டுட்டு வந்துடுறோம் ஆனால் இதை சுத்தப்படுத்துறது யாருன்னு நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மள மாதிரியான நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகள் தான் இதை வந்து சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நம்மளுக்கே நம்மளுடைய கழிவுகள் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொடுக்கும் அப்படின்னா அவங்கள எந்த அளவுக்கு அது பாதிக்கும்னு மட்டும் நீங்கள் சிந்திச்சு பார்த்துட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் தூக்கியே போட மாட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாதா தையல் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஒரு டெய்லரிங் மிஷின் வச்சுருக்கிறவங்க மிஷினில் கூட சும்மா அடித்து பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது பெண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாத விளக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுலேருந்து தப்பிக்க நம்ம நினைக்கக்கூடாது அதை நம்ம வந்து ரொம்ப இனிமையாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் நமக்கு அது இனிமை ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நாக்கினை மாற்றினா மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் அந்த காலத்தில் பாட்டி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா துணி தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் அவங்க அந்தளவுக்கு அவங்களோட கர்ப்பப்பை ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சு நீங்கள் போய் கேட்டு பாருங்கள் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இந்த மாதிரி வந்திருக்காது நமக்கு தான் புதுசு புதுசாக எல்லா பிரச்சனையும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போது நம்ம அந்த லேயர்லே தைச்சு இப்போ நம்ம நாப்கினை தைச்சு முடிச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ தைச்சு முடித்தா நம்ம எப்படி நாப்கின் அப்படிங்கிறதுல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதே வடிவத்திலேயே நம்ம ஒரு நாப்கின் நம்ம கிடச்சிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு தூக்கி வீசிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து எண்ணம் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த நாப்கின் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது முடியாத க வேறு வழி இல்லை எனக்கு டிஸ்போசபிள் கண்டிப்பாக நான் பயன்படுத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த நாப்கினை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் மற்றபடி நீங்கள் இந்த நாப்கினை பயன்படுத்தக்கூடாது சரிங்களா